ఖనిజ పోషణ ఖనిజ పోషణ లోపల ముఖ్యంగా అన్ని రకాల జీవుద జీవుల యొక్క పెరుగుదలకు సాధారణ పోషణ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అందులో ముఖ్యంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ కావచ్చు ప్రోటీన్స్ కావచ్చు కర్బనామ్లాలు కావచ్చు లిపిడ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ పదార్థాలు అన్ని కూడా సాధారణంగా ఉంటూ నీరుతో పాటుగా కర్ ఖనిజ పోషకాల యొక్క ఆవశ్యకత కూడా ఎంతగానో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు కర్ ఖనిజ పోషకాలు అని అంటే మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సినది మనం సూక్ష్మ స్థూల పోషకాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఖనిజ పోషకాలు అంటే అకర్బన పదార్థాలు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ అకర్బన పదార్థాల యొక్క ఆవశ్యకత ఈ యొక్క ఖనిజ పోషణ లోపల ముఖ్య పాత్ర వహించేటటువంటి నిర్మాణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ అకర్బన నిర్మాణాలు అయినటువంటి ఖనిజ పోషకాల యొక్క ఆవశ్యకత గురించి పరిశీలించినట్లయితే మొక్కలు ఆ ఖనిజ పోషకాలను లేదా ఖనిజ మూలకాలను మొక్కలు ఏ భాగంలో నుండి గ్రహించబడతాయి గ్రహించబడినటువంటి పోషక మూలకాలు మొక్కల లోపల ఏ విధంగా ఉపయోగించబడతాయి ఎలాంటి పదార్థాలతో కలిసిపోయి ఆ యొక్క మొక్క పెరుగుదలకు సహకరించడం జరుగుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఆ శోషించబడేటటువంటి ఖనిజ పోషకాలు ఏ భాగంలో నుండి శోషించబడతాయి అనేటటువంటి వన్నిటితో పాటుగా ఆ జీవి మనుగడ ఆ మొక్క యొక్క పెరుగుదలకు కావాల్సినటువంటి ఏ రకమైనటువంటి జీవక్రియలు సహకరిస్తాయి ఎన్ని ఖనిజ పోషకాలు మొక్కల పెరుగుదలకు ఆవశ్యకము అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ ఖనిజ పోషణ లోపల మనము తెలుసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఎన్నో ప్రయోగాల అనంతరం ఎన్నో శాస్త్ర ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తల ప్రయోగాల అనంతరము జులియాస్ వాన్ శాక్స్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త మృతికా రహిత ప్రదేశంలో మృతికా రహిత ప్రదేశంలో మొక్కలను పెంపొందించమనేటటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా చేసినటువంటి ప్రయోగంగా గుర్తించవచ్చు మరి మృతికా రహిత ప్రదేశంలో మొక్కలను పెంచడం ఫలితంగా మనకు ఆ మొక్కల యొక్క అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాలను ఈ మృతికా రహిత పరిస్థితుల్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు మరి ఏ విధంగా మొక్కలను మృతికా రహిత ప్రదేశంలో పెంపొందిస్తారు అనేటటువంటి విషయాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా ఖనిజ పోషకాలు మొక్కలను పోషకాలు ఖనిజ పోషకాలు కలిగినటువంటి ద్రావణములో మొక్కలను పెంపొందించేటటువంటి ప్రక్రియనే మృతికా రహిత ప్రక్రియ అంటారు అంటే ఖనిజ పోషకాలు కలిగిన అంటే మొక్కలను పెంపొందించడం ఎట్లా జరుగుతుందండి ద్రావణం లోపల అన్ని మొక్కల పెరుగుదలకు కావాల్సినటువంటి ఖనిజ మూలకాలు అన్నింటినీ సమకూర్చి మొక్కలను పెంపొందించేటటువంటి ప్రక్రియనే ఎక్కడ నీటిలో పెంపొందించేటటువంటి ప్రక్రియనే హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతిగా చెప్పుకోవచ్చు కనుక ఈ మొక్కలను ఈ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మొక్కలను నిర్దిష్ట మూలక అయానులు కల ద్రావణములో పెంపొందించే ప్రక్రియను హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతి అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఈ హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతి లోపల మనం సింపుల్ ఒక డ్రా డయాగ్రామ్ ద్వారా వివరించడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఒక బీకర్ లోపల మనము నీరు పోషకాలను ఒక గరాటు ద్వారా పంపించి దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక మొక్కను పెంపొందించబడడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏడైనా మృతిక ఉందండి ఇది పోషక ద్రావణం ఇది ఇది మృతికతో కాదు మృతిక కాకుండా ఓన్లీ పోషక ద్రావణం మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది దీనికి తోడుగా ఎలాంటి వాయువుల యొక్క కంటామినేషన్ కంటామినేషన్ అంటే ఎలాంటి వ్యాధులు సోకకుండా ఆ టోటల్గా క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది దూదితో నీరు పోషకాలను కలిపేటటువంటి గరాటును మూయడము జరుగుతుంది ప్లస్ మొక్క పెరుగుదల జరిగేటప్పుడు ఇది కూడా ఒక దుద్దుతో ముయడం జరుగుతుంది ముఖ్యమైనటువంటిది వాయు ప్రసరణ నాళము కూడా అవసరము అంటే ఒకసారి గమనించండి మొక్కల పెరుగుదలకు నీరు పోషకాలను కలిపే గరాటుతో పాటుగా మొక్క పెరుగుదల జరుగుతుందా అంటే జరగదు ఎందుకంటే మొక్క పెరుగుదలకు ముఖ్యంగా వాయువుల యొక్క వినిమయము కూడా అవసరం మనం ఇంతకుముందు చాప్టర్లో చూసుకున్నాం కణజన సంయోగక్రియ కావచ్చు మనకు శ్వాసక్రియ లోపల వాయువుల యొక్క వినిమయము ఫలితంగానే ఆక్సిజన్ యొక్క ఆవశ్యకత నెక్స్ట్ ఇంకా వివిధ రకాల వాయువుల యొక్క వినిమయము జరిగినప్పుడే మొక్క పెరుగుదలను కొనసాగిస్తుంది కనుక ఈ విధంగా ఈ విధంగా మొక్కలను పెంపొందించేటటువంటి ప్రక్రియనే హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతిగా చెప్పుకోవచ్చు మరి దీని ద్వారా హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతి ద్వారా మొక్కల లోపల మూలకయానులను ఎలాంటి మూలకయానులు లోప లక్షణాలను కలిగించబడుతుంది ఏ మూలకము లోపిస్తే ఆ మొక్క ఏ ప్రదేశంలో లోప లక్షణాలను గుర్తించవచ్చు ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా గుర్తించడానికి ఈ హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతి ఎంతగానో సహాయపడుతుందని చెప్పవచ్చు మరి ఏ విధంగా సహాయపడుతుందో కొన్ని అంశాలను వివరంగా చూద్దాం ముఖ్యంగా హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతి లోపల శుద్ధమైనటువంటి నీటిని తీసుకోవాలి శుద్ధమైనటువంటి నీటిని ఎందుకు శుద్ధమైనటువంటి నీటిని తీసుకోవాలంటే సాధారణ నీటి లోపల మనము తీసుకున్నటువంటి నీరు పోషకాలు కలిపేటటువంటి నీరు పోషకాలు కలిపినటువంటి ద్రావణం ఉంటుంది కనుక ఆ ద్రావణంలో మనము 
అనేక రకాల మూలకాయాలను కలిపి ఉండం కానీ శుద్ధ ద్రావణం లోపల ఏ మూలకాయాలు ఉండవు అదే మనం తాగేటటువంటి నీటి తీసుకోండి దాంట్లో వివిధ రకాల పోషకయానులు కూడా కలిగి ఉంటాయి మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ను కూడా కలిగి ఉండడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది కనుక శుద్ధమైనటువంటి నీటిని తీసుకొని ఆ నీటికి మనము పోషకాలు కలిపినట్లయితే ఖనిజ పోషకాలను కలిపినట్లయితే పో ఖనిజ పోషకాములో కలిపినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ మొక్క అనేటటువంటిది పెరుగుదలను కొనసాగిస్తుంది అంటే మొక్కను పెంపొందించడానికి శుద్ధమైనటువంటి నీటితో పాటుగా ఖనిజ పోషకాలను కలుపుతూ వాయువుల ప్రసరణను జరిపినట్లయితే మొక్కలు పెరుగుదలను కొనసాగిస్తాయి ఈ మొక్కల పెరుగుదల కొనసాగించేటప్పుడు ఏవైతే పోషక అయానులు ఉన్నాయో ఏ మోషక పోషక అయానులు పోషక అయానులు ఉన్నాయో ఆ పోషక అయానుల యొక్క గాఢత ఏ పోషక అయానులు అయితే ఉన్నాయో ఆ పోషక అయానుల యొక్క గాఢత తగ్గించడం ఒక పోషక అయాను యొక్క గాఢత తగ్గించినప్పుడు ఆ లోప లక్షణాలు ఆ మొక్కలో గుర్తించవచ్చు ఏ పోషక అయాను అయితే తగ్గించినమో ఆటోమేటిక్గా ఆ మొక్కలో ఎక్కడనో ఒక దగ్గర లోప లక్షణాలను గుర్తించవచ్చు ఒకవేళ ఒక పోషక అయాన్ని పెంపొందించడము అప్పుడు కూడా ఏదో ఒక లో ఒక ప్రదేశంలో లోప లక్షణాలను గుర్తించడము జరుగుతుంది అంటే మూలక అయానులు లేదా ఖనిజ పోషకాలను మనము వివిధ స్థాయిల్లో వివిధ గాఢతల్లో మారుస్తూ ఒకదాని ఒక మూలకయానును తీస్తూ ఇంకొక మూలకయానను కలుపుతూ ఉన్నట్లయితే అలాంటి పరిస్థితుల లోపల ఆ మొక్క పెరుగుదల లోపల ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆ మూలకయాను యొక్క లోప లక్షణాలను ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చు నిర్దిష్టంగా కాకుండా ఖచ్చితమైనటువంటి పద్ధతి లోపల గుర్తించడానికి ఈ హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతి అనేటటువంటిది ఎంతగానో సహాయపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొక్కల పెరుగుదలకు ఎన్ని రకాల పోషక యానులు అవసరము అంటే మనం ఒక మొక్కను పరిశీలిద్దాం ఒక మొక్క లోపల పరిశీలించినప్పుడు అనేక రకాలు ఆరౌండ్గా అరవై రకాల ఖనిజ పోషకాలను గుర్తించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అరవై రకాల ఖనిజ పోషకాలను గుర్తించడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ అరవై రకాల ఖనిజ పోషకాలు మొక్కల పెరుగుదలలో సహాయపడతాయా అంటే మొక్కల పెరుగుదల లోపల ఏ మూలకం అయితే లోపిస్తుందో ఆ మూలకం యొక్క లోప లక్షణాలు ఆ మొక్కలో ఏదో ఒక ప్రదేశంలో గుర్తించగలగాలి మరి ఈ అరవై రకాల మూలకయానుల యొక్క లోప లక్షణాలు ఏదో ఒక ప్రదేశంలో గుర్తించబడతాయనంటే గుర్తించబడవు అని చెప్పుకోవచ్చు మనం దాన్ని ఎట్లా నిర్ధారణ చేస్తామో చూద్దాం జనరల్గా మనము బంగారు గనులు ఉంటాయి బంగారు గనుల లోపల మనకి ఏం చేస్తాం మొక్కలు అనేక మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆ మొక్కలు మొక్కలు పెరిగేటటువంటి ప్రదేశంలో మృతికలో గోల్డ్ కూడా కలిగి ఉంటుంది ఆ గోల్డ్ ద్వారా మృతిక వేర్ల ద్వారా స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ సెలోనియం అనేటటువంటి పద పదార్థాలు ఉంటాయి దెన్ నెక్స్ట్ ఒక రేడియో ధార్మిక ప్రదేశాల లోపల పెరిగేటటువంటి అనేక రకాల యురేనియం థోరియం ఇట్లా వివిధ రకాల స్ఫోటనానికి అంటే రేడియో ధార్మిక పదార్థాలను కూడా గ్రహించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ మొక్కలు పెరుగుదల లోపల ఇట్లా ఈ ఉదాహరణలతో తీసుకున్నాడు సెలోనియం కావచ్చు బంగారు కావచ్చు ఇలాంటి పదార్థాలు మొక్కల పెరుగుదలలో ఆవశ్యకమా అంటే కాదనే చెప్పుకోవచ్చు కనుక ఆ యొక్క లక్షణాలు మొక్క లోపల గ్రహించబడ్డప్పటికీ ఆ మొక్క లోపల ఆ యొక్క పదార్థము లోపించినప్పుడు ఆ మొక్కలో ఏదో ఒక ప్రదేశం లోపల లోప లక్షణాలను గుర్తించగలిగితేనే ఆ యొక్క మూలకము ఆవశ్యక మూలకముగా గుర్తించవచ్చు కనుక ఈ అరవై రకాల మూలకాల లోపల మరి మొక్కలకు మొక్కల పెరుగుదలకు ఎన్ని రకాల ఆవశ్యక మూలకాలు అవసరము ఎన్ని రకాల ఆవశ్యక మూలకాలు అవసరము అనేటటువంటిది పరిశీలించడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని రూల్స్ అనేటటువంటి పాటించాలి అంటే ఏ మూలకమైతే ఏ మూలకమైతే ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ రూల్ చూద్దాం ఫస్ట్ రూల్ లోపల ఏ మూలక అయాను అయితే లోపిస్తుంది అంటే జనరల్గా ఒక మూలక అయాను అనేటటువంటిది మొక్క పెరుగుదల లోపల ప్రత్యుత్పత్తి లోపల ముఖ్య పాత్ర వహిస్తూ ఉండాలి ఆ మూలకము లోపించినప్పుడు ఆ మొక్క యొక్క పెరుగుదలనే కాకుండా విత్తనాలు పుష్పాలు ఏర్పడడము నిరోధించబడాలి అంటే ఆ మొక్క మొక్క యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటేనే ఆ విత్తనం ఆ యొక్క మూలకం అనేటటువంటిది నిర్దిష్టంగా ఆవశ్యకమని గుర్తించవచ్చు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఏ మూలకమైతే ఉందో విశిష్టతను కలిగి ఉండాలి అంటే ఏ మూలకమైతే కలిగి ఉందో ఆ మూలకం విశిష్టతను కలిగి ఉండాలి విశిష్టత అంటే ఏంటంటే ఏ మూలకమైతే లోపించబడుతుందో ఆ మూలకము వేరొక మూలకముతో భర్తీ చేయకూడదు సింపుల్గా చెప్తా చూడండి మనం ఈరోజు ఒక క్లాస్కి వచ్చేసినాం రేపు ఇంకొక వ్యక్తి నీ ప్లేస్లో వచ్చేసి ఎస్ఆర్ అన్నాడు అనుకో అటెండెన్స్ అది షూట్ అవుతుందా 
కాదనమాట నీ విన్న క్లాస్ ఒకటి అక్కడ వినే క్లాస్ ఒకటి అనమాట అందుకని ఆ వేరియేషన్ ఉంటుంది కనుక ఒక మూలకయాను యొక్క లోప లక్షణాలు ఒక మూలకయాను యొక్క లోప లక్షణము ఇంకొక మూలకముతో భర్తీ చేయబూడకూడదు నెక్స్ట్ అన్ని రకాల జీవక్రియ లోపల ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా ఈ మూడు పాయింట్ల లోపల ఏ ఏ ఒక్కటి లోపించిన ఆ మూలకము అనావశ్యక మూలకంగా గుర్తిస్తారు ఈ మూడు లక్షణాలు ఏ మూలకంకైతే కలిగి ఉంటాయో ఆ మూలకాన్ని ఆవశ్యక మూలకముగా గుర్తిస్తారు ఇట్లా మూలకాలకు కావాల్సినటువంటి కొన్ని రూల్స్ పాటిస్తేనే ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఫస్ట్ పాయింట్లోకి వచ్చేసినట్లయితే ఆ మూలకం అనేటటువంటిది మొక్కల పెరుగుదలకు సహకరించాలి ప్లస్ వచ్చేసి ప్రత్యుత్పత్తి లోపల పాల్గొనాలి నెక్స్ట్ ఆ మూలకము లోపించినట్లయితే ఆ జీవక్రియలు అంటే ఆ మొక్కల పెరుగుదలకు కావాల్సినటువంటి అన్ని జీవక్రియలు నిలిపివేయబడి విత్తనాలు ఏర్పడడము నిరోధించబడడం జరగాలి ద నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఆ మూలకము విశిష్ట లక్షణాన్ని కలిగి ఉండాలి విశిష్ట లక్షణం అంటే ఆ మూలకం యొక్క లోపము ఇంకొక మూలకముతో భర్తీ చేయబడకూడదు ఏ మూలకం అయితే లోపించబడుతుందో ఆ మూలకము ద్వారానే బ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఆ మూలకం ఉన్నప్పుడే మనకు ఆ యొక్క జీవక్రియ కొనసాగించబడిన జరగాలి ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్లో అన్ని రకాల జీవక్రియల్లో అన్ని రకాల జీవక్రియల్లో ఆ మూలకం యొక్క ఆవశ్యకత ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇట్లా ఈ మూడు రకాల లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి మూలకాలనే ఆవశ్యక మూలకాలుగా గుర్తించడం జరిగింది ఈ ఆవశ్యక మూలకాల గురించి 